コンコンチャンネルコンのあさみです前回ですね5年越しにはなったんですけど私たち夫婦が結婚式をしましてその話を前回でちょっとでもあのこれから挙式する花嫁さんの参考とかになったら嬉しいなと思ってあげたんですけどあの肝心な,なんかドレスとかお花を何にしたとかそういう話をしていなかったので今回したいなと思っていますやってよかったことをベスト3後悔失敗ポイントベスト3っていう感じで紹介していきたいなと思います<笑>話が長くなるので端的に分かりやすく、ね、中田のあっちゃんみたいにお話ししていきたいなと思いますやってよかったこと第3位、えー、ローヒールの靴を用意したこと、あのー、撮影とか靴が映る時はと結局ずっと迷って迷ってこれが履きたいって決めたジニーチューのパンプスにしたんですけど花嫁さんたちの中では結構定番のブランドでもあるジミーチューで今後これ以上高い靴買うこと人生でないなって思うくらいちゃんとしたしっかりしたブランドなんですけどあのいかんせんヒールが苦手なもので映るところはそのお気に入りのジミーチューでそれ以外の映らないところは楽天でポチッとした数千円の、えー、ローヒールのゴールドのパンプスを用意しましまたで本当に結婚式って写真の撮影から挙式でパーティーまでする場合はすごく長い時間になるのでこのローヒールがあって本当に良かったなって思っていますそして、えー、第2位はゲストの歌詞衣装を用意したこと私たちは結局沖縄婚にしたのでかりゆしっていう沖縄の、ま、アロハシャツのような感じのの衣装をゲストの方の分用意してやっぱり統一感というかこうみんなで作ってる式なんだなっていう感じが出てあとはそのゲストの皆さんにもこう洋服を悩ませることがないというか、まあ、それが楽しみだっていう方もいると思うんですけどそのリゾート婚なのでちょっとカジュアルな雰囲気にもなるしちょっとこう気楽に参加できるというかそういう意味でもカリウシとかまあハワイだったらアロハシャツにしたいなと思ってたんですけどそれを用意したのが後日写真とかを見た時にあやっぱり良かったなって衣装って大事なんだなって思いましたねもちろん本人のドレスもそうなんですけどカリウシはすごく良かったなって思いますで私は沖縄のアンネさんってとこかなが、えっと、こういうカリウシの衣装をレンタルしていたので私たちはレンタルで借りることにしましたその1回購入すするかかどうかも迷ったんですよね予算的にもちょっと増えるぐらいだし買ってプレゼントでもいいんじゃないかな記念に残るしっていう発想もあったんですけど借り主しを実生活に戻って着る機会がどれぐらいあるかなってその沖縄に行った時行きたくなるんですけどその借り主しをじゃあパジャマ代わりに使ってくれるかなとかいろんなこと考えたんですけどそこは個人の好みもあるし私たちはレンタルにしました。でそのアンネさん、借り主レンタルしたお店の方がすごく優しくて今こういうコロナ禍でこのキャンセルがいつまでとか直前に本人とかもしくは職場とか身の回りの方の体調っていうのを考慮して急遽キャンセルになってしまったごめんねっていう連絡もやっぱりこのご時世はやむを得ずあると思うんですよそれはもうどうしてもつきものになってくるのでもちろん覚悟の上で挙式をしてるんですけどあのすいませんちょっとこれがキャンセルになってしまってっていう連絡をしたらあ全然大丈夫ですよ前日まで変更できますよみたいにこう優しく声をかけていただいたので急な人数変更にも対応していただいたりあとは実際にその本人ゲストの皆さんが自分で衣装取りに行く方と私たちがピックアップして渡す方といたんですねその自分たちで店舗に取りに行くよーっていうゲストの方はそこで実際にこうちょっと着てみたり合わせてみたりしてサイズ変更をその場でできたりとかすごく優しく対応して。いたただきましたやっぱり衣装も数が店舗限られているので皆さんに何サイズかっていうのを一応事前に聞いて何サイズを何着何サイズを何着っていうのをお願いしないといけないんですねそれが結構ごちゃごちゃになってあれ何のサイズがいくつだっけ SML だけじゃなくて結構サイズ展開が豊富なのでそこをこのやり取りして把握してっていうのは事務的なところが意外とあのー。頭ごちゃごちゃになったなって思っています
でも用意してよかったなっていうお店の方も優しくてねありがとうございましたで第1位は着たいドレスを着たことですこれはえっと本当に迷ったけど結局一番最初にいいなと思ったベラウォンのバレリーナっていうドレスを私は着ました予算がうち無限大ですっていう方はなかなかいないと思うんですうちももう、まあ、子供たちのこともあるし主人はまあ後悔ない仕切りできたらいいよねっていう話であのそんなに言ってくることっていうのは全然なかったんですけどなんか私の自分自身の中でも結婚式はまあこれぐらいでやりたいなっていうめどがあって単体でこれとこれどっちがいいって見るとどんどんどんどんこうやっぱりいろんなことが増えていっちゃうと思うので。優先順位を決めて私の場合はとにかく一度ウェディングドレスが人生の中で一度は着たいで結婚式をしたいっていうのが優先順位として上だったのでカラードレスも着てないです結局で一番最初にいいなと思ったベラウォンのバレリーナに戻ってきましたでもその間本当にああこれもかわいいな2着着ようかな2着かな白とカラーかな白白と白かなってすごい迷うくらい可愛いドレスがアールイズさんの中に入ってるウィズ・ア・ホワイトっていうウェディングドレスブランドの中にも本当に可愛いドレスがあってしかも担当してくれた方がめちゃくちゃいい方だったんですよ本当に嫌な顔一つせず、まあ、仕事だから当然でしょって思う方もいるかもしれないんですけど本当にいい方でドレスの試着って結構大変なんですよねドレスも重いしそれをこう丁寧に出して一個一個試着させてもらって本当にあこれも可愛いなって本気で迷ったんですけど結局やっぱり自分が一番最初にいいなと思ったバレリーナに戻ってきましたただ担当者の方が本当に優しかったので担当者さんのためにもこっちのドレスにしようかなって思っちゃうぐらい本当にあのねありがとうございましたたくさん。させてもらって選びはもう主人と行くことがあったり主人が遠征中で自分一人で行くこともあったんですけど主人と私の意見だけで決めてるというかほぼ私の意見だけで決めちゃってるのでと、まあ、結局は自分の着たいものっていうのが一番だと思うんです後悔のないようにただそれが定まってないっていう方もいると思うんですよピンと来たっていうのがないそういう時はいろんな方に見てもらうのがいいってやっぱり言いますねということで、えっと、私はペラオンのバレリーナ1着にしたんですけどそれで後悔はなかったというか着たいドレスが着られたのが一番良かったかなと思いますちょっとやって良かったこと3点って言ったんですけど3点に収まりきらなくてちょっと番外編でもう1個やって良かったことでお花をボタニカルというかナチュラルなテイストで一貫したこと。その本当に結婚式ってその単体単体で見ていくとあもうちょっと色があった方がいいかなもうちょっとこっちの方が華やかかなっていう風にこうどんどんどんどんこう増えていく傾向があると思うんですこれが私が5年前6年前だったらまた違ったかもしれないんですけど今の自分は結構ナチュラルな色味が好きになっていたのでお花はそこまで色を入れなくていいかなって。本当緑と白みたいなボタニカルな感じっていうんですかねのがいいなーっていうふうにイメージしていたのでこうやってカタログというかだんだんいろんなのを見てるとあもうちょっとこっちの方が華やかかなこう比べたら寂しいかなって思ったりする時もあったんですけど結局それで統一したことで、まあ、ケーキと式場の層か会場のお花も、まあ、テイストがあったし。結果的にそのボタニカルな感じが、まあ、色が入らないからか予算面でもちょっとこうコストダウンになったんですねここはそのコストの面で削減したっていう意図じゃなかったんですけど
結果的にそれを通したことでそのコストもまあちょっと抑えられたしあの自分の納得のいく雰囲気でまとまったかなと思うのでそこはその単体単体でブレないで初始貫徹してよかったかな一貫してよかったかなって思うところでしたでお花の話で言うと式当日は成果生のお花でアールイズさんにお願いしてガーデンローズのビッグブーケっていうのを選びましたこれは多分場所によっても時期によってもその同じブーケが扱ってないってこともあるみたいなんですねなんかだから本当に全く同じのが今選べるかっていうとちょっと聞いてみないとわからないんですけど私はそのブーケにしましたで主人のブーケトニアっていうのもお揃いで用意しましたこれが4万9000円かなそれと別にフラワーシャワーをやりたかったのでフラワーシャワーは用意しましたこのお花アイテムっていうのが持ち込みが基本的にできないか持ち込みするとその持ち込み料っていうのがかかってくるみたいなんですねなのでフラワーシャワーもあの全部お願いする形にしましたそして次の日が私たちはあのフォトツアーっていうのを申し込んでいたので次の日の撮影の時はこの友人がプレゼントしてくれたこのお花アーティシャルフラワーアーティショナルフラワーアーティストフラワーなんかねあのブリザーブドフラワーブリザーブドフラワーブリザーブドフラワー本当につまり枯れないお花ですよね枯れないお花なのでこのもう今でもこうやってね残しておけるしかもこんなに可愛いボックスもね一緒にプレゼントしてくれてこれめちゃくちゃ可愛いんですよねこっちをそのフォトツアーの時に持ちましたでこういうボックスもついててそうちょっとねちーちゃんがプレゼントしてくれたのでこの友人のよかったらインスタグラムも概要欄に貼っておくので気になった方は見てみてください。ちょっと充電が切れたので急に画角が変わってすいませんお花のテイストを一貫したことは良かったこと番外編でしたそして今回失敗ポイントのベスト3が、えー、第3位結婚式使用曲の準備が甘かったあのこれは当日朝に CD がないっていうことになったんですねなんでこういうことになったのかっていうと結婚式で使用する曲ってデータじゃダメみたいなんですねその CD の原版が必要になってくるみたいであの今私たちも iPhone とかでこうデータで保持してることが皆さん多いと思うのでその CD の原版を持ってない曲も何曲かあって、ね、グレイさんとかは持ってたんですけどデータでしか持ってない曲っていうのもあってあのポチポチっと買ったんですねネットとかでもうちょっと子供たち連れて店舗を回るのも労力使うなと思ってあのメルカリとかで中古で普通に買ったんですけどで届いたものをあのジャケットしか確認してなかったあの具体的に言うと EXILE さんの「M&A」っていう曲を使用する予定だったんですけどちょっと前回の動画でも話してるんですけど式で5曲エンドムービーで1曲で計6曲を用意する予定で EXILE さんの「M&A」がまさかのパッケージは合ってるんだけど中身の CD が違ったっていうことに。あの当日まで気づいていなくて式場の方にあの当日朝に「これ CD の中身が違います」っていうことになって「えー!」って言って急遽そのグレイさんのアルバムを持って行ってたのでその中で「他の曲にしましょう」っていうことで「春を愛する人」っていう曲に変更してグレイさんばっかりになるから他の曲も使おうかって言ってこう分散したんですけど結局3曲グレイさんになった「b l o v e d h o w e v e r 春を愛する人」。CD の中身が違ったっていうのはレアかもしれないですけどそうこれね意外と盲点かもしれないその CD の中身が入ってなかったとか例えば中古で買ったやつが実は傷がついててちょっとうまく再生されなかったとかも考えられるかもしれないのでできれば車でもいいからかけておけばよかったなって思います本当にデータで購入するような生活になっていたので CD で聞くっていうのがそうちゃんと確認しておけばよかったなっていうもう一個その CD の準備について式の時に5曲でエンドムービーで1曲の6曲だったんですけどそのグレイさんの曲を式でもエンドムービーでも使おうと思ってでアルバムを1個用意してあったというかアルバムを持っていたんですねグレイさんのそのアルバムの中にどっちの曲も入ってるから
これはもう先方に渡したから大丈夫だって思い込んでたんですけどエンドムービーはエンドムービーで1枚で式で用意するのはまた別で1枚必要だったみたいでその1枚の CD でどっちもやってくださいねじゃなくてちゃんと別々で用意しないといけないみたいだったんですよそれを把握していなくてもう渡したから大丈夫だグレイさんの曲はと思ったら前日の打ち合わせの時に CD 別で必要ですよっていうことになってもう沖縄中じゃないかっていうぐらいのタワーレコードに電話して電話してで打ち合わせとかって取りに行けなかったので妹に「ちょっとごめんここ寄って探してもらっていい CD ないライブ DVD しかない」みたいな感じで「この店舗はこの店舗は」って電話してなんとか探してもらったアルバムがあったので。無事ハウエバーを流すことができましたよかったそう音楽関係意外とねその著作権の処理をしなきゃいけないとか事前にでもしそういうのが私ちょっと手間だなとかあんまり音楽こだわりないよっていう方は一応楽曲リストがあってこ,れこのリストの中だったら「R is」で音源があるから手持ちの原版がいらないですよっていう楽曲があってそう嬉しい楽しい大好きドリカムとかいい曲ばっかりですよねこういう楽曲だと,、えー、と難しい手続きなくかけられるみたいですねもう R1 さんの方で処理が済んでるみたいです、まあ、入場とか退場とかって書いてるのはあくまで参考にこういう曲が選ばれやすいですよっていうことみたいですね私たちは曲のこだわりがちょっと強かったので全部オリジナルで選んだんですけど今回失敗ポイント第2位ケーキトッパーを忘れたこれはもう初歩的なミスですよねケーキトッパーを、まあ、インスタとかで見て可愛いなと思ったやつをミンネかなハンドメイドアプリで購入したのに忘れたっていう沖縄に持っていくのを忘れた本当にあの荷物が多いんですよいろんな小物とかでリストも作ってたはずなんですけど入れ忘れてあれケーキトッパーどこ行った手番のなかったケーキトッパーあったほらーもう新品もこのジャストマリッチっていうまあ私たちに関してはもうジャストじゃないんですけどね5年越しなのでこれをそのボタニカルな感じのもう緑のえっとナチュラルなテイストのケーキを選んだんですけど可愛いなと思ってそのトップにこの木のケーキトッパーっていう感じをイメージしていたんですが忘れてしまってはい、初歩的なミスです持ち物は確認しましょう、ね、そして第1位これが前日まで準備を残してしまったことそれによって寝不足になってしまったことですもうねただでさえ子供たちがいるので子供たちのことで一番下の子のね寝かしつけとかもあるから寝不足になるっていうのは見えていたのに今回あの当日と前日だけは晴れ暮らにっていう泊まりたかったホテルを取ったんですねでそれ以外の日は沖縄滞在中戸建てのゲストハウスに泊まってたんですけど前日まで関札関札の後ろに一言メッセージを書きたいなっていうのは思っていてそれと花嫁の手紙っていうすごい、えっと、作業を残しちゃって前日まで他に事前に発注しておかなきゃ事前に持っていかなきゃっていうことを優先順位をつけてたつもりなんですけどそれで寝不足になっちゃったのが一番の後悔ですねこれまで結婚式に向けてって言ってこう美容室通ったりとかブライダルエステとかなんかいろいろいろんなことを心がけてきたつもりなのに一番肝心な前日寝不足っていうのが良くなかったなーって思うのでもう準備は余裕に余裕を持ってやっていけばよかったなって思ってます。もっと人に任せればよかったやることリストとかは作ってたんですけどもそのやることリストとかだけじゃなくてもう早め早めに何月何日までにこれは決めるこれはここまでっていうその締め切りをもう仕事みたいに設けておけばよかったなって思いますじゃないと結局あもっとこっちの方がいいかもとかそのいろんなことを並行してやろうとするとああれもやってなかったこれもやってなかったあれ決めなきゃってなっちゃうんでこれはここまでこれはこの日までってもう一個ずつ決めて早め早めに締め切りを設けて準備すればよかったなっていうふうに思いますもうギリギリまで追い込んで準備したいなっていう花嫁さんの方が少ないんじゃないかなと思うので本当に余裕を持ってやればよかったなって思いますで今回失敗ポイント番外編がウェルカムボードを和装にしてしまった和装の写真自体はすごく好きだしそのウェルカムボードの雰囲気もすっごい好きなんですけどここに置くんだった
っていうのを当日ハッとしてこれはそもそも前撮りの時点で全部ちゃんと想定しておけばよかったなっていう話なんですけど式場は「よう」なのにウェルカムボードが「わ」っていうのが私は気になってしまって。主人は別に前撮りだって分かるんじゃないって全然気にしてなかったんですけどそのどこにウェルカムボードが配置されるのかっていうことをあんまり考えずにウェルカムボードを単体で見て発注したのであなんか和と洋がごっちゃになってるなっていうのがちょっと個人的には気になりましただからまあそれを避けるならもう前撮りの時点からこの写真をこんな用途で使いたいなっていうのを考えて撮ればよかったかなって思いますただ単純に式でドレスは着るから和装は着ないと思うから前撮りで撮っておこうっていう考え方だったんですけどそ,うそれをねウェルカムボードに使う時にちょっとなんか和と洋が気になっちゃってこれは気にならない人もいるかもしれない結局私はレンタルできないドレスを式で選んだので中古で購入したんですね中古って今言わないのかなセカンドオーナーとかサードオーナーとかっていう言い方をドレスはすると思うんですけどなんか私はそこに抵抗が全然なかったのでもうレンタルするならそれ新品じゃないよなと思っててレンタルもまあ前の方が来てその綺麗にクリーニングされてるならレンタルでもまあセカンドオーナーサードオーナー中古っていう形でもそんなに変わりはないんじゃないかなって個人的には思ってたので。そんなに新品へのこだわりがなくて私はそのセカンドオーナーで、えっと、譲り受けたもの購入したものをで2日目のフォトツアーで着たスーツベージュっぽいものは主人がオーダーで頼んだものですねドレスは多分一緒に一度もう今回きりだと思うけどスーツはこれからも何回も使うからってことは私もいいんじゃないって言ってで、あのー、式の日に着たものは、えっと、レンタルしたものです白のタキシードっていうのに結婚式はっていう憧れがあったので浅見白がいいんでしょっていう感じで白にしてくれてそなんかやっぱちょっと憧れるんですよねなんか白のタキシード結婚式って感じがしてここも叶えてもらいましたあと私たちの場合はもう仕方ないんですけど季節とか日程を考慮して決めるのも大事かなと思いましたもう我が家はもうオフシーズンがこの時期って決まっていて冬しかあげられなかったのでしょうがないんですけどあの冬っていうのもあって私たち飛行機が飛ばなかったんですね私たちというか私の方が主人は、えっと、関東で自主トレをしていてそこから直接1人で沖縄に入るで私と,、えっと子供たちが札幌から沖縄に入るでそこで沖縄で合流するっていう予定で,でいてなんとその時雪がすごくて当日新千歳那覇の直行便が飛ばなくなったっていうことで。それをキャンセルして翌日に変更すればそのキャンセル料っていうかそのもう一回買い直すことはなかったんですけどそうすると打ち合わせが間に合わないとかもし翌日も飛行機が飛ばなかったら当日に間に合わないっていうことでその日の飛行機をキャンセルして新規で東京に飛んで沖縄に飛ぶっていう経由便を。他の航空会社で撮ったのでそこですごいあの予算っていうところではちょっともったいないことが起こってしまって、えー、すごいしょぼーんって感じがしたので、ね、ちょっともったいなかったなーって思うところでもあるのでもう今では笑い話なんですけどねなんか沖縄着くまでにもう私ぐったりしてて7時間ぐらい羽田に飛んで「はい乗り換えるよ」って言って。那覇に飛んでっていうのを未就学児を3人連れての空の旅だったのでちょっとそこまでにだいぶエネルギーを使ってしまったっていうのが大変だったところですねあとペーパーアイテムはこういう感じでオーダーしましたこれもミンネですね自分たちで可愛いなと思ったものをオーダーしましたこれは石札も兼ねたアルコールジェルですね一応プレゼントっていう形で実用的なものがいいなと思ってアルコールジェルにしましたインスタグラムで見つけて、えー、と発注しましたねちょっと概要欄に載せておきますなんか日が落ちてきちゃったこの動画がちょっとでもいいなと思っていただけたらチャンネル登録ボタン、えー、グッドボタンをよろしくお願いしますあとはコメントでももしなんかこう気になることとかあったらコメントしていただけると幸いですコメントをしていただけたらえー、答えられる範囲で答えていきたいなとも思っているのでぜひコメントも書いてみてください。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバーイ暗いな